இன்னைக்கு நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டி செய்யலான் இருக்கோம் அதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவையானது இந்த மாதிரி கியர் மோட்டார் இது அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு செக் ஆரம்பம் செக் இந்த ஆரம்பம் செக்கில் சென்ட்ரில் ஒரு போல்ட் கனெக்ட் பண்ணி சென்ட்ரில் வந்து சிக்ஸ் எம்முக்கு ஒரு ட்ரில் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஏற்ற மூலமாக பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தான் மோட்ரு வந்து எந்த ஒரு கோட்டம் இல்லாமல் கரெக்டாக சென்ட்ராக ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்புறம் நமக்கு நாற்பது எம்எம்ல பிவிசி பைப் வேணும் அந்த செக்லாம் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு மோட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி நாற்பது எம்எல்ஏ ரெண்டு எண்டிகேப் மூடி அதாவது இது வந்து ஆறு பின் சுவிட்ச் ஆறு பின் சுவிட்ச் எதுக்கான ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஒரு புசின்னு வச்சா ஃபார்வர்ட் ஒரு புசின் வச்சா ரிவர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு புஷ் பட்டன் நம்ம எப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும் மோட்டர் ரன் ஆகும் ஓகே இப்போ ப்ராசஸ் தொடங்கலாம் நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு வெட்டி எடுத்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ரெண்டு வைரஸ் ஆல்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மோட்ரு வந்து அந்த பைப்பில் லூஸாக ஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக மோட்ரு சுற்றி நம்ம வந்து இன்சுலேஷன் டேப்பால் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துக்கிறோம் நமக்கு இன்னும் பத்தாவது இன்னும் வேணும் இந்த மாதிரி டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சூப்பர் க்ளூ வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக அசீல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கூட நகராமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து ஃபெயிட்டிக் ஜெல் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஷனுக்கு அப்போ வேணாலும் இப்போ வாங்கிக்கலாம் ஒரு சேண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பைப்பை தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி கைப்பிடி மாதிரி கீரை செட் பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி எங்கே வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒயர் போடுறதுக்காக அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் போடணும் அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஒயர் அந்த ஹோல்ஸ் வரையும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து சாதாரண பைப் தான் நீங்கள் மிஷின் இல்லாமல் வெறும் கத்திரிக்கோல் இல்லை ஒரு டெஸ்டர் அந்த மாதிரி அதை வச்சு மோட்டை போட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச்சு நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வைக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் ரிவர்ஸ் ஃபார் எடுக்க நமக்கு ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும் வேணுங்கிறளவுக்கு மிஸ் மிஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வயர் அந்த ஹோல் சொல்லியை வெளியே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ மோட்டருன்னு வர ரெண்டு வேரையும் அந்த சுவிட்சோட ஆறு லக்கில் சென்ட்ரல் உள்ள ரெண்டு பாயில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு சுவிட்சோட ரெண்டோட ரெண்டு சென்ட்ரல் லைட்லேயும் நம்ம மோட்டோட வேறு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இன்னும் ரெண்டு ரிட்டன் பிளாக் வேறு எடுத்துகிட்டு அதை சுவிட்சோட இன்னொரு ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் பட் வயர் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் அதாவது கீழே வந்து ரைட் லெஃப்டில் ரிட்டன் பிளாக்னால் மேலே வந்து லெஃப்ட் ரைட்டில் ரிட்டன் பிளாக் அப்படி கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே வந்து ரைட் லெஃப்டில் கொடுத்துருக்கோம் மேலே வந்து லெஃப்ட் ரைட்டில் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் சுவிட்சோட ஆப்போசிட்டில் அப்படி கொடுக்குறோம் நம்ம எக்ஸஸாக இருக்கிற வேறு அந்த ஹோல்சேலே கீழே தள்ளி சுவிட்ச் உள்ள தள்ளி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம வேணுங்கிறப்ப ப்ரெஸ் பண்ணும் போது ரன் ஆகிறதுக்காக பூஸ் ஆன் சுவிட்ச் வைக்கிறோம் அந்த சுவிட்சுக்காக ஹோல்ஸ் போடணும் அது நம்ம ஃப்ரெண்ட் சைடு அதாவது நம்மளோட 
ஃப்ரெண்ட் சைடு மோட்டரோட மோட்டர் இருக்க டேரக்ஷனில் வச்சா தான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்காக ஃப்ரெண்ட் சைடில் வச்சு அந்த ஹோல்ஸ்க்காக மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்லெக் சுவிட்சிலிருந்து வர ரெட் கலர் ஒயரை இந்த பூ சுவிட்சில் கொடுக்குறோம் இன்னொரு ஒயர் எடுத்து இந்த சுவிட்சோட ரெண்டு லேக்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து நம்ம எப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும் தான் கனெக் கனெக்ஷன் தரும் அதான் புஸ் ஆன் சுவிட்ச் ஓகே இப்போ இந்த வேறு கீழே எடுத்து அதையும் உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கிறோம் சென்டரா வச்சு இந்த பெவிஜல் வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லேப்டாப் பேட்டரியோட அளவு வச்சு நம்ம அந்த பைப்பை கட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம பேட்டரி வந்து பைப்புக்குள்ளே தான் வைக்க போகிறோம் மேலே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ கரெக்டாக சென்டராக வச்சு ஹெவி ஜெல் யூஸ் பண்ணி ஒயிட் ஜெல் யூஸ் பண்ணி பிவிசி பைப்பை ஃபுல்லாக ஒட்டிடலாம் ஓகே ஒட்டியாச்சு இப்போ அந்த சுவிட்ச் அந்த ஆர்லக் சுவிட் அப்புறம் வந்து புஷான் சுவிட்ச் ரெண்டையுமே ஃபெவி ஜெல் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக லேப்டாப்போட ஹோல்டர் பேட்ரி இதை வந்து மூணு சில சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணால் டுவெல் வோல்ட் கிடைக்கும் அது வந்து நம்ம உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரியிலேருந்து ரெண்டு ஒயர் அந்த லெக்கில் இருந்து ரெண்டு சுவிட்ச் லெக்கில் இருந்து ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து நாற்பது மூணு மணி எண்டு கேப் அதில் வந்து நம்ம அந்த சார்ஜர் போட்டுக்கான கேஸ் வைக்கணும் இதை நம்ம செஞ்சு ட்ரில்லிங் செஞ்சால் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே ட்ரில் பண்ணி வச்சு இப்போ அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு ரெண்டு வயர் இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ரெண்டு வயர் வந்து பேட்டரியோட ஒரு ப்ளஸ் அவரை மோட்டருக்கு போகிற ஒரு ப்ளஸ் அதான் ரெட் கலர் ஒயர் அந்த சாக்கெட்டோட சென்ட்ரல் ஆப் சால்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் டெர்மினலில் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது மைனஸ் பேட்டரியோட மைனஸ் பேட்டரியிலேருந்து வர மைனஸ் அப்புறம் வந்து மோட்ரு போகிற மைனஸ் ஓகே இப்போ வந்து அந்த நட்டை அந்த சாக்கெட்டோட நட்டை நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த எண்டுக்கு எப்போ மூடிடலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மோட்டர் ரன் ஆகுது இவ்வளோ பெரிய எண்டுக்கு எப்போ நமக்கு தேவையில்லை பின்பக்கம் மூடி கொஞ்சம் சரி சார்த்துக்கலாம் அதுக்காக மட்டமாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கட் பண்ணி வச்சு இப்போ அந்த கேப்பை மூடிடலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க முடிக்கலாம் இந்த சக் சக்கில் வந்து சாஃப்ட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்க்ரூப் மாட்டியிருக்கோம் இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரூவை டைப் பண்ணுற அட்ஜஸ் வச்சு அந்த சக்கை வந்து சென்டராக அலைன் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நமக்கு கோட்டை இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த போல்ட்டை லூஸ் பண்ணியோ டைட் பண்ணியோ மோட்டரோட சாப்பிட வித்தியாசமோ அந்த பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கொஞ்சம் கோட்டை இருக்குது இப்போ பாருங்கன்னா கொஞ்சம் டேப்லாம் ஒட்டி அந்த கோட்டத்தெல்லாம் சரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த கோட்டை இருக்காது நான் அலைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே கரெக்டாக இருக்கு இது அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் செட்டில் இருக்க ஸ்டார் பிட்டு நீங்கள் எந்த ஸ்டார் பிட்டு வேணும் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா எல்லா ஹார்ட்வேர்ஸில் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் கல்லை கூட போட்டால் நம்ம தெளிவாக ஓடுது இது சின்ன சின்ன ஹோம் அப்ளையன்ஸ் கலெக்டருக்கு மாட்டுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷன் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சுவிட்ச் போர்ட்ஸை டைப் பண்ணுறதுக்கோ கலெக்டருக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹோல் செட் வந்து எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஆச்சு மோட்டர் மட்டும் தான் எனக்கு காஸ்ட்லி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் நீங்கள் ஹை டார்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் லோ டார்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபோர் தான் மோட்டர் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்க்ரூ கீழே எழுகுது ஏன்னா ஸ்க்ரூவில் சுத்தமாக மேக்னட்டிக் இல்லை
நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பட்டு வைஸ் பண்ணால் அந்த ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லவாமல் கரெக்டாக ஏறும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு டார்க் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஈஸியாக தான் ஏறுது இது ஒரு எம்டிஎஃப் சீட் ஓகே போர்டில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு வரும் போர்டில் நீங்கள் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இதில் இதில் ஹோல்ஸும் போடலாம் ஸ்கூர் கீழே வந்துட்டே இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ அதுக்காக நம்ம ஒரு மேக்னட் அதில் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சிடியோட ட்ராவல் வந்து நான் எடுத்தேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்கூர் கீழே விழுதாது இப்போ அது வேர்ஸில் இருக்குது ஆ இது பார்வை ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கூர் கீழே விழுதாது பண்ணுங்க <laughs> <laughs> <laughs>